ഇന്ത്യൻ വിസ്മയം വാരോളം അഭിമാനം ഇസ്രോയ്ക്ക് അൻപതാം പിറന്നാൾ ഇന്ത്യ ആഘോഷിക്കുകയാണ് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയതിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാം ദിവസമാണ് ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് അൻപത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് അരനൂറ്റാണ്ടിനിടെ ലോകം മാറിമറിഞ്ഞു ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗം വലുതായി രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയും സ്വകാര്യ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കമ്പനിയും ഒക്കെ ചർച്ചകളോട് ചർച്ചയായി വിനോദസഞ്ചാരത്തിനുള്ള പാക്കേജുകൾ വരെ എന്തിന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ചർച്ചയാകുമ്പോഴും ഇന്നും ലോകം മുഴുവൻ ലോകശക്തികൾ മുഴുവൻ പറയുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ചാന്ദ്ര ദൗത്യം വലിയ വിസ്മയമാണെന്ന് ആ വിസ്മയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്കാണ് ഇന്ന് പിറന്നാൾ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും പിറന്നാൾ ആശംസകളാണ് ഇന്ന് ഏതായാലും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം നടത്തുന്ന ഇസ്രോയുടെ നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തടത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ വലിയ വെല്ലുവിളി ഏതായാലും ഇന്ത്യയുടെ ഗവേഷണ രംഗത്തെ ഈ കുതിച്ചു കയറ്റം ചന്ദ്രയാൻ ടു യാത്രയിലാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പ്രസക്തി നാൾക്കുനാൾ കൂടുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് വൈകിട്ട് ആറ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് തുമ്പ ഇക്വിറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നൈക്കപ്പാച്ചെ റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിന്റെ തുടക്കം അത് നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് നിർമ്മിത സോഡിയം പലോൺ വിന്യസിച്ചു കാറ്റിന്റെ ദിശ വേഗത വ്യാപനം മർദ്ദം എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു ആ ദൗത്യം നേവിയുടെ കപ്പൽ കടലിലും ഹെലികോപ്റ്റർ ആകാശത്തും വിക്ഷേപണത്തിന് സുരക്ഷയൊരുക്കി പിന്നീട് രാജ്യം കണ്ടത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വലിയ കുതിപ്പ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തിലേറെ റോക്കറ്റുകൾ തുമ്പയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ചു വിജയങ്ങളുടെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല ഇസ്രോയ്ക്കുള്ളത് ചില തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇസ്രോ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഇസ്രോയുടെ പ്രയാണത്തിന്റെ കരുത്തും വലിയ ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിലപാടുകൾ അത് തന്നെയാണ് ഇസ്രോയെ എന്നും നയിക്കുന്നതും ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയിച്ച ചന്ദ്രയാൻ വൺ ദൗത്യത്തിന് ആകെ ചെലവ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടി രൂപ വൻ വിജയമായ മംഗൾയാന് നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന്റെ ചെലവ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപ ഹോളിവുഡിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പല സിനിമകളുടെ ഇതിലും കുറഞ്ഞ ചിലവിലാണ് ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ സമീപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണവും ഇത് തന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇസ്രോ വിക്ഷേപിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് ഇതുവഴിയുള്ള വരുമാനം ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ ആൻഡ്രിക്സ് കോർപ്പറേഷനാണ് വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിക്ഷേപണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഏതായാലും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാവുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്രോയുടെ ആദ്യ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ചിന്ത അത് സത്യമാണെന്ന് പിന്നീട് ലോകം മുഴുവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ജി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റ് പൂർണ്ണ സജ്ജമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയും പോകാം എന്ന ചിന്ത ഇസ്രോയ്ക്കുണ്ട് ആ ധൈര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നതും ഏതായാലും വരും വർഷങ്ങളിലും ബഹിരാകാശ പരിവേഷണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ അഭിമാന നിമിഷം തന്നെയായിരിക്കും രാജ്യവും ലോകവും കാണാൻ പോകുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത